Dottor Vincalman, intanto complimenti. Eh, io non so onestamente se Lamborghini susciti più l'ammirazione o l'invidia. Un po' è ammirazione, un po' anche invidia perché il 99,99% ,99 delle persone che amano le auto forse sanno che non potranno mai permettersi una Lamborghini. Sì, ma il segreto è proprio qui. Eh, noi non vogliamo che ci sia invidia, ma che ci sia ammirazione. E naturalmente è anche una nostra responsabilità che questo rimanga tale, e non solo qui in Italia, ma in tutto il mondo. Poi, arrivata a Milano, portate 350 auto, create in Piazza Castello un parco chiuso e scoprite che la gente arriva anche soltanto per vederle, per fotografarle e scoprite che l'amore della gente è in queste cose. Sì, noi lo sappiamo perché guidando le Lamborghini diciamo, a livello quotidiano sappiamo quanta voglia c'è delle persone di vederle, di fotografarle, di toccarle, di fare domande sulla storia e sul modello che stai portando o guidando. E naturalmente 350 vetture tutte in un posto è qualcosa di eccezionale che non c'è mai stato prima e contiamo che è un poco più dell'1% della produzione globale degli ultimi 50 anni della Lamborghini, per cui un evento per noi unico fino adesso. Non è un momento facile, non è un momento bello, non è un momento buono. Ora lei ci deve spiegare come fate a mantenere a questo livello così alto e a venderlo un business così eccezionale ma anche così straordinariamente costoso, perché qua non si tratta di vendere un utilitario, è molto di più. E naturalmente... Bisogna rimanere piccoli e snelli e veloci nel, nell'agire. Noi siamo un migliaio di persone, eh, c'è molta passione tra i miei colleghi e tra tutti quelli che lavorano nei Lamborghini. Il mercato è molto piccolo e naturalmente solo se hai un'immagine altissima, se hai creato un mito e questo è stato creato negli ultimi decenni e poi se tu investi molto in tecnologia perché la Lamborghini è un sogno e rimane tale solo se chi se la compra vede esaudito questo sogno. Per cui un bilanciamento tra investimenti alti è diciamo, un numero che deve portare a casa il break even come minimo. Eh, Eurosport ama Lamborghini, non è un segreto, siete parte della nostra famiglia che è una grande famiglia di sport motoristici. Eh, siete vissuti come un'auto sportiva però dedicata alla competizione una forte nicchia. Poco fa parlando con Raffaello Porro si diceva la vostra forza è proprio questa, eh, concentrare l'eccellenza nell'eccellenza senza ampliare troppo il range diventerebbe difficile. Sì, è vero, anche se quest'anno abbiamo il coinvolgimento più alto nel motorsport. Facciamo i monomarca che sono per gentleman's drivers, abbiamo da cinque anni ormai un monomarca qui in Europa, nel, siamo nel secondo anno in Asia e per la prima volta partiremo anche in Nord America. Stiamo entrando sempre di più nel GT3 e noi pensiamo che le nostre vetture già da ferme, già come escono dalla fabbrica per uso stradale, molto spesso sono più da corsa che tutte quelle che si vedono in pista. Le chiedo un'ultima cosa, non voglio metterla in difficoltà. Mi dica qual è il complimento più strano che le ha fatto l'uomo della strada guardando una Lamborghini. Ma ce ne sono stati più di uno, ma forse il complimento più bello me l'ha fatto un cliente perché mi ha detto guarda io da bambino non possedevo nulla, io oggi faccio un lavoro che non mi piace ma che mi fa guadagnare e l'unico obiettivo che ho avuto era quello poi di comprarmi una Lamborghini, per cui per me questo è stato stupendo.